Nos hemos reunido en esta noche santa para celebrar la solemne Vigilia Pascual, la celebración más importante del año cristiano, eje de toda nuestra vida en Cristo. Es una noche de fiesta y de esperanza, noche de estar en vela con las lámparas encendidas en espera del paso del Señor, Cristo crucificado primogénito de todos los hermanos, ha vencido a la muerte con su resurrección, la Pascua de Jesús es también nuestra Pascua y la Pascua del Universo. Anticipa los nuevos cielos y la, nueva, y la tierra nueva. Por eso celebramos también nuestro paso del mundo viejo al mundo nuevo. De la esclavitud a la libertad, de la desesperanza a la esperanza de la muerte a la vida. La celebración consta de las siguientes partes. Lucernario, liturgia de la palabra, liturgia bautismal y liturgia eucarística. Vamos, vamos a comenzar bendiciendo este fuego nuevo del que encenderemos el cirio pascual. Después de encenderlo, haremos 
la inclusión de las llagas de Cristo y recordaremos pues que él es el principio, el fin y el dueño del tiempo. Queridos hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él en Dios. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles la claridad de tu luz. Santifica este fuego nuevo y concédenos que la celebración de estas fiestas de Pascua enciendan en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu.
pues vamos entrando al templo. Luz de Cristo, hemos dado la
después ya de estar iluminados con la luz del Julio Pascual, la iglesia aún la tenemos a media luz hasta que llegue el momento de gloria, vamos a hacer ahora solemnemente la proclamación del pregón pascual. Vamos a escuchar de pie y con las velas encendidas la solemne proclamación del pregón pascual. Es un canto a Cristo resucitado, a Cristo crucificado y que ha resucitado. Luz, verdad y vida para nuestro mundo y esperanza para los crucificados. Nosotros, con las velas encendidas, manifestamos que queremos seguir sus huellas. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramando su sangre canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar el, el Mar Rojo por camino seco. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia, y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos, en esta noche de gracia acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio 
hecho con cera de abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no vengo al repartirla, porque alimenta, porque se alimenta de esta cera fecunda, de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocie a las lumbreras del cielo que el lucero matinal lo encuentre ardiendo ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo tu Hijo resucitado que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos pues apagad las velas Hermanos, con el pregón pascual hemos entrado en la noche santa de la resurrección del Señor crucificado. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. En ella se nos recuerda las maravillas que Dios ha realizado a través de la historia. Culmen de esta historia de amor de Dios para el hombre es Cristo crucificado y resucitado. Contemplemos dicha historia de amor a través de estas lecturas del Antiguo Testamento, salmos y oraciones, no solo como recuerdo, sino también como algo que Dios continúa realizando en nosotros, en su Iglesia y en la vida del mundo. Lectura del libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Que domine los peces del mar, las aves del cielo Los ganados y los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y mujer los creo. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Señor.
la luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilarán jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales saca, sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Oh, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo nuestra Pascua inmolada en la plenitud de los tiempos. Tú, que admirablemente creaste al hombre y de modo más admirable aún lo redimiste, concédenos resistir sabiamente a los atractivos del pecado para alcanzar la eterna gloria por Jesucristo nuestro Señor. Sentamos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moira, y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se lo llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré allá para adorar. Y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto. Se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre. Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado con los cuernos en la maleza. 
se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del del cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de tus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Padre supremo de los creyentes, que multiplicas sobre la tierra los hijos de tu promesa con la gracia de la adopción, y por el misterio pascual hiciste de tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada, por Jesucristo nuestro Señor. del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me, y me cubriré de gloria a costa del faraón, de todo su ejército, de sus carros y sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor 
lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelve las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su ida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en el medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel dio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió al pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los egipcios de Israel entonaron este canto al Señor. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Agó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, triturará al enemigo. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Oremos. También ahora, Señor, Vemos brillar tus antiguas maravillas y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones haciéndola renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Le vino esta palabra del Señor, Hijo de Hombre. La casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo proclamado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los, fue, los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, entre las naciones donde había ido. Por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios. No hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros la habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, 
oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Y publicamos después de cantar este gloria, gloria, aleluya. Cantamos y damos un fuerte aplauso. Gloria, gloria, aleluya. con la gloria de la resurrección del Señor. Aviva en tu iglesia el espíritu de la adopción filial para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Diga la casa de Israel, 
eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. ante todo doliente. La muerte de Jesús 
ha ocupado todo nuestro espacio vital. Es una muerte que se acerca a nuestro corazón con tantas otras muertes trágicas, compañeras de nuestra vida, dolor, guerra, pandemia, soledad, desesperanza. Pero estamos unidos aquí y ahora en esta noche de luz y de santidad porque a pesar de nuestra muerte no hemos perdido la esperanza. Esta mañana, un grupito, en la puerta de la Capilla de la Soledad, repetíamos esta oración, que la Virgen mantenga el ritmo de nuestra espera, ya que nuestro encuentro significa que indiscutiblemente constatamos que es de noche, pero estamos celebrando la luz. Experimentamos la sed, pero celebramos el agua. Padecemos la muerte, pero celebramos la vida. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Es que cerramos los cristianos los ojos a la realidad? ¿No nos atrevemos a aceptarla tal y como es? Si queréis más en concreto, luz. No podemos aceptar que es de noche. Sí, indiscutiblemente que lo podemos aceptar, pero celebramos que en la noche ha surgido el que es la luz. Celebramos que en nuestra propia vida hay muchísimas experiencias de oscuridad por las que todos vamos atravesando, pero esa oscuridad cuantísimas veces no ha sido concluyendo con una experiencia de luz, a pesar de que suponíamos que eso era imposible. El agua. Todos padecemos sed, sed, y yo creo que de vez en cuando lo aceptamos. Hoy estamos celebrando que en el desierto de nuestra historia ha brotado agua que quien la beba, como el Señor dijo a la samaritana, nunca volverá a tener sed. Celebramos que tanta sed, nuestras ansias y esperanzas, ¿Quién no lo iba a decir si han cumplido? Y vida. No podemos aceptar que experimentemos la muerte, pero celebramos en esta noche lo que decían los contemporáneos de Jesús a un difunto llamado Jesús, de quien Pablo sostiene que está vivo. Y lo hemos escuchado en la epístola propia de esta Eucaristía. Celebramos que tantas experiencias de muerte como hemos vivido, especialmente en estos últimos años, y por desgracia estamos viviendo ahora con esa guerra y la invasión de Ucrania, celebramos que tantas experiencias de muerte como estamos viviendo han cristalizado en un grito poderoso de vida. Es todo lo que esta noche aquí estamos celebrando. Y por ello podemos aceptar que ciertamente Muchas de las palabras que triunfan en nuestro mundo son estas, noche, sed, muerte, pero desde nuestra debilidad proclamamos que esas son las penúltimas palabras, porque las últimas son luz, agua y vida. Y la razón en la que nos basamos es esta, que ese difunto llamado Jesús creemos que ha vencido a la noche, a la sed y a la muerte. Y por todo esto podemos decir que la esperanza colma completamente nuestra espera. Y podemos decirlo porque hemos sido capaces de aceptar el mensaje que el joven vestido de blanco dirige hoy a toda la Iglesia. No os asustéis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Así que verdaderamente tenemos motivos para la fiesta, para el canto, para la alegría y la celebración, para reunirnos aquí, en esta noche santa, que se ha hecho día de proclamar esperanzados. Era verdad. El Señor ha resucitado. Vamos pues, hermanos y amigos, familia de la fe, a darle gracias a Dios, nuestro Padre, que ha resucitado a Jesús, su Hijo, y lo hacemos juntos, como Iglesia, en esta solemne celebración eucarística de la Vigilia Pascual. Por eso, para todos, llevadla también a los puestos 
y a todos los que os encontréis, para todos, feliz Pascua de Resurrección. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, Santos Pedro y Pablo, San Andrés, San Juan, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad, Santa Inés, San Gregorio, San Atanasio. San Basilio, San Benito, Santos Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan María de Abnei, Santa Catalina de Siena, Santos y San, Santa Teresa de Jesús, Santos y Santas de Dios, a las invocaciones que hacemos ahora, respondéis todos, líbranos, Señor. Muéstrate propicio de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores, para que regeneres, ahora decimos todos, rogamos, te rogamos, óyenos, para que regeneres a este elegido con la gracia del bautismo, te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, 
Cristo, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, manifiesta tu presencia en estos sacramentos, obra de tu amor sin medida, y envía el espíritu de adopción para recrear los nuevos pueblos, que la alumbrará para ti la fuente bautismal. Así tu poder dará la eficacia a la humilde acción de nuestro ministerio, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, hacemos ahora la bendición del agua bautismal que después los acólitos, conmigo y ministro que nos asiste también, eh, iremos en procesión junto con el catecúmeno a la pila bautismal. Hacemos ahora pues la bendición del agua bautismal. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de, un, de, una, nueva, de una nueva humanidad. De modo que una misma agua misteriosamente pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo, al ser bautizado por, el agua, por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el rostro de tu iglesia y dígnate abrir para ella la fuente del bautismo, que este agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, Lavado por el sacramento del bautismo de todas las manchas de su vieja condición, renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Manantiales, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Después que esté bautizado Luis Fernando, haremos toda la renovación de las promesas bautismales. Ahora él las va a hacer solemnemente delante de nosotros, ¿eh? delante de toda la Iglesia. Te pregunto, Luis Fernando, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias a todas las seducciones del mal para que no dominen en ti el pecado? ¿Renuncias a Satanás, el padre y el príncipe del pecado? Y hacemos ahora la profesión de fe, la haces tú solo todavía. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos... ...y está sentado a la derecha del Padre. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica... ...en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados... ...en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Vamos a la pila del bautismo. Los dos acólitos van a llevar eh, ese agua recién bendecida... ...y te bautizaremos, como es lógico, en la pila bautismal de la parroquia. Hacia ti...
Luis Fernando, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luis Fernando, eres nueva criatura y has sido revestido de Cristo. La vestidura blanca que te vamos a imponer ahora sea signo de tu dignidad de cristiano. Procura llevarla limpia y sin mancha ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Amén. Acercaos, padrinos, padrino y madrina, para que entreguéis la luz al neófito. Luis Fernando, Fernando, ha sido transformado en luz de Cristo. Camina siempre como hijo de la luz, a fin de que perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. Pues apaga la vela ya ahora, o te la llevas, y subid los tres al altar, os ponéis mirando hacia el pueblo, porque vamos a celebrar ahora la confirmación. Querido neófito, Regenerado ya en Cristo y transformado en miembro suyo y de su pueblo sacerdotal, ahora solo te falta recibir el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros, el mismo Espíritu que envió el Señor sobre los apóstoles el día de Pentecostés, y que ellos y sus sucesores confieren a los bautizados. Tú, pues, recibirás igualmente la fuerza prometida del Espíritu Santo con la que configurado más perfectamente a Cristo, te es testimonio de la pasión y resurrección del Señor y te hagas miembro activo de la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo en la fe y en la caridad. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre este neófito para que lo fortalezca con la abundancia de sus dones y lo consagre con su unción espiritual y haga de él imagen perfecta de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a este siervo tuyo y lo libraste del pecado, escucha nuestra oración, envía sobre él el Espíritu, el Espíritu Santo Paráclito, llénalo de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad y cólmalo del espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor Amén Recibe el sello del don del Espíritu Santo. La paz contigo.
pues como comunidad cristiana nos alegramos de este neófito cristiano ya el domingo que viene por la tarde pues vendrá a presentarse con su vestidura blanca ante toda la comunidad pero ahora como signo de acogida pues todos les damos un fuerte aplauso Y ahora ha llegado un momento cumbre para todos nosotros. Luis Fernando lo ha hecho antes, durante toda la cuaresma nos hemos venido preparando para ello. Pues vais, ahora vamos a encender la vela, las velas del Cine Pascual y vamos a renovar solemnemente pues, nuestras promesas bautismales. Mientras que vais pasando la luz, os invito, queridos hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la Santa Cuaresma, renovemos las promesas del Santo Bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Os pregunto, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal? para que no domine vosotros el pecado. ¿Renunciáis a Satanás, el padre y el príncipe del pecado? Y hacemos personalmente ante toda la comunidad especial nuestra profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró con el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Y ahora con gozo y alegría pues vamos a pasar por dentro de la iglesia, ¿eh? en una parte y subiré por la otra, astrogiendo con el agua bendita recién bendecida hoy en memoria de nuestro bautismo.
de la muerte, por el poder del Espíritu Santo, dirigimos en esta noche santa nuestras súplicas al Padre. Por todos los que, reunidos en la Asamblea por todo el mundo, renuevan esta noche su adhesión al Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los catecúmenos, que iluminados con la luz de Cristo, se incorporan esta noche a la Iglesia por los sacramentos de la iniciación cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, por nuestro Obispo, por todos los Obispos, sacerdotes, diáconos y demás ministros de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Rey, por el Gobierno de nuestro país, por los gobernantes de todos los pueblos y naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad que, rescatada en Cristo de la muerte, todavía sufre en la espera de su plena liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que renacidos del agua y del Espíritu, nos disponemos a participar en el banquete de la Pascua y queremos vivir en plenitud el misterio pascual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que otros años, especialmente en estos últimos dos años, han celebrado con nosotros este misterio de la resurrección del Señor, centro y quicio de toda nuestra fe, y han pasado ya de este mundo a la vida del Padre, para que celebren a Cristo eternamente en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro, Tú que por el poder del Espíritu Santo ha resucitado a Jesús del reino de los muertos para tu gloria y para nuestra salvación. Escucha la oración que la Iglesia te dirige en esta noche santa, apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Comenzamos la cuarta parte de esta vigilia centrada en la Eucaristía. La Eucaristía Pascual anuncia la muerte del Señor y proclama su resurrección en espera de su venida gloriosa. llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con estas ofrendas la oración de tu pueblo para que los sacramentos pascuales que inauguramos nos hagan llegar con tu ayuda a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. 
el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en esta noche en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Dando gracias, te bendijo, 
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Este es el sacramento de nuestra fe. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura del sumo sacerdote en el Quisebe. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdale también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, concédele ese lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. porque somos hijos de Dios, decimos con confianza la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos intercambiamos un gesto de paz y comunión fraterna. ha sido inmolada nuestra víctima pascual Cristo. Así pues, celebremos con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Aleluya. El cuerpo de Cristo.
Señor y Dios nuestro, derrama en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con los sacramentos pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Después de cada invocación respondéis Amén. Que os bendiga a Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivos os defienda de toda asistencia del pecado el que os ha renovado para la vida eterna y la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Y a quienes terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y antes de terminar, podéis ir en paz, felicitando a la Virgen por la resolución de su Hijo, permitidme unas palabras de gratitud. La primera tiene que ser para los cámaras de Melilla. Os lo agradezco personalmente y os lo agradezco en nombre de toda la comunidad cristiana de Melilla. Y os lo agradezco enormemente, lo mismo que a los directivos de esta casa, porque han permitido los tres días de Tito Pascual, que las celebraciones lleguen a muchísimas personas que no pueden salir de casa, enfermos, impedidos, ancianos. Gracias de corazón, os lo agradezco. Gracias a los que aquí en la parroquia, incluso pues a veces eh, con nervios, pues habéis contribuido a que todo esté siempre a punto, dispuesto y orden. No penséis que vienen los angelitos y trabajan aquí. ¿eh? Hay personas de carne y hueso que intentamos pues, que esté todo dispuesto perfecto para que lo encontréis y uno pues se sienta atraído a estar en el templo hasta sensiblemente. ¿Eh? Gracias de corazón. Doy las gracias muy especialmente a nuestra guitarrista y cantora. ¿Eh? Ha sido, cuando Javier me dijo que iba a faltar, pues para mí fue un mazazo, pero yo creo que, aunque la ausencia del órgano siempre la echamos en falta, tu participación ha hecho que vivamos estos días más santamente y sobre todo más participada por mí. Gracias, Maricarmen, de verdad, gracias de corazón. Agradezco a las cofradías de Melilla, también a las que hay aquí en la parroquia, pero por supuesto también a las carrerizas que eh, siempre están aquí al quite para lo que se les pida, eh, lecturas, ayudante, todo, eh, a todas las cofradías de la ciudad, eh, indiscutiblemente, pues que hayan posibilitado que lo que celebramos en el culto salga también en prolongación a la calle. ¿eh? Decidles, os lo digo desde aquí, decidles a vuestros costaleros, cargadores, hombres y mujeres de trono, que muchísimas gracias. Sé que han hecho un esfuerzo impro. ¿eh? Lo sé y me consta. Y creo que lo de menos, eh, o lo, al menos, eh, llevarse esa satisfacción y sobre todo la gratitud del vicario ¿eh? en nombre de la cristiandad del mío. Se lo decís a todos ellos cuando tengáis ocasión. Y en definitiva, a todos vosotros, hermanos y hermanas, gracias por vuestra participación en el Tido Pascual. ¿Eh? Gracias porque ha sido un orgullo, un honor, una satisfacción presidir estas celebraciones. Que Dios os bendiga siempre. ¿Eh? Que sigamos dando testimonio alegre de nuestra fe. Que seamos cristianos comprometidos que no digamos que se ha acabado la Semana Santa y parece que ahora nos viene el desinfo. No. ¿eh? Ahora tenemos 50 días ininterrumpidamente para cantar la resurrección del Señor, porque esta es la meta a la que nos ha conducido la cuaresma y nuestras estaciones de penitencia, a esta alegría de la resurrección que mañana visiblemente, y yo tengo mucha ilusión en ello, pues experimentaremos también en la procesión del encuentro. Pues con estos deseos... Si algo se me queda en el tintero de alguna palabra de gratitud, pues perdonadme. Por aquellos también, a todos, los apóstoles que colaboraron aquí en la, el Jueves Santo, a todos, de verdad, ¿eh? mi más sincera gratitud y mis mejores deseos de Pascua de Resurrección. Sabéis que otros años pues pasábamos al salón, nos tomábamos un vino o una botella de agua, que a alguno le viene ya muy bien en estas horas y tanto hablar, pero este año lo consulté al Consejo Pastoral y dijeron que todavía era preferible ir un poco pausadamente. Con que el año que viene, Dios quiera, 
y podamos celebrar después de la vigilia pascual, no una vigilia pascual, sino la de tres años. ¿Sí? La de tres años. O sea que igual salimos hasta no sé cómo, pero ojalá y lo podamos hacer ¿eh? triplemente el año que viene. Que Dios os bendiga. Podéis ir en paz, aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya. Aleluya. Pues vamos a felicitar a la Virgen por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Regina Cheli. Thank you.